Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, mes de Shalom, de pouvoir étudier la page même Gimel du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzmacha. Nous sommes précisément à la dernière ligne de la page même Bet, au verso de la page. On a parlé du Kohen Mashuar Mitrama, c'est un Kohen particulier. On va loindre d'huile d'onction pour qu'il puisse, lors de la Mitrama, lors de la guerre, venir donner de la force aux troupes, c'est vrai, et les remonter. Il leur dit, attention, n'ayez pas peur, c'est vrai que ils viennent, tous ces gens-là, avec leur force, avec leur puissance, comme les Pélishtim, comme les également Benéamon, c'est vrai, mais vous, Akadosh Borou est avec vous. Il vient faire la guerre avec vous. Ah, va me dire la Gemara, mais attends, d'où je sais que Akadosh Borou est vraiment avec nous lors de la guerre Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose On nous rapporte ici dernière ligne, Vatem, Iatem, Ken, etc. On avait dit dans la Mishnah, et la Gemara nous demande avec Olkachlama, d'où je vois finalement que Akadosh Borou est tant avec nous lors de la guerre. Alors on a une preuve, c'est quoi Mipne, Jehachem, Vekol, Kinuya, parce que le maître du monde, Akadosh Borou, Vekol, Kinuya, on va dire tous ces noms, ils sont déposés où ça Munachin, Beharon, ils sont donc dans l'Arche Sainte, parce que forcément, ils marchaient avec l'Arche, et donc il y avait dedans les tables de la loi, le Aaron, qui sera plus tard, mais en Tachem, au Bet Amigdash, c'est vrai, à l'époque de David. En tout cas, on voit clairement que Akadosh Borou, le maître du monde, est avec nous à la guerre. En effet, on mettait dans le Aaron le nom d'Hachem avec tous les Kiyunuim, à savoir donc 70 noms différents, entre guillemets, de Akadosh Borou que l'on mettait dans le Aaron. Et c'était une grande goucha. On voit qu'Akadosh Borou est avec nous pour la guerre. Et en tout cas, on continue, nous dit la Gemara, Vechenu Omer, d'où j'apprends une telle chose. En effet, il a été dit, regardez, on parle là-bas. Donc, Moshe a envoyé Pinchas et également d'autres personnes pour partir faire la guerre. Contre qui Contre les Midianim, du fait qu'ils nous ont fait fauter. Alors, Moshe a voulu envoyer, donc, Pinchas et tout le monde pour faire la vengeance du Il est donc dit là-bas, va Yishlar Otam, Moshe, et Elef Lamate, Moshe Rabbeinu, il a envoyé mille de chaque maté de chaque tribu pour partir faire la guerre, Latsava, Otam, Ven, Pitras. Donc, eux, ils ont été envoyés. Et également, Pinchas a été envoyé avec eux. Pinchas, c'était qui C'était le mâchoire Minchama, justement, le Cohen, qui était loin d'huile d'onction. Donc, on sait que Pinchas, Akadosh Bokhu, a décidé qu'il soit Cohen du fait qu'il a tué Zimri Ben Salou, etc. Il a fait la vengeance, donc, d'Akadosh Bokhu. Vet Pinchas, Otam, et nous, ça n'aiderait donc Pinchas, Zé, Mashuach, Minchama. Nous dit l'Agmara, tu sais, le mot Otam, il est marqué deux fois, nous rapporte le Maharsha. La deuxième fois, pourquoi il est marqué Otam Pour nous dire, en fait, que ceux qui sont envoyés, ils sont Shakul, donc, on va dire que ils ont, ils sont considérés comme, ils ont la force, finalement, comme tout le Ham Israël. C'est qui C'est le Sanhedrin. C'est donc le grand Beddin de 70 personnes, plus une personne qui est à leur tête, ça fait 71. C'est ce qu'on nous dit ici, le mot Otam, il est en plus, pour nous dire que tout le Sanhedrin, il partait avec la guerre, et nous, Sanhedrin. Maintenant, Pinchas c'est qui, comme on l'a dit, c'est le mâchoire Milchama. Zé mâchoire Milchama, il est loin d'huile d'onction, spécialement pour renforcer les troupes lors de la guerre. Et on nous dit, il est marqué dans le Passouk, Vekli Kodesh, il prenait les Keli Kodesh. C'est quoi les Keli Kodesh Et d'ici, on va prendre ce que l'on recherche. Zé Aaron, Veluchot, Shebo. C'est donc le Aaron, on va dire l'arche, avec les Luchot, les tables de la loi qui sont posées donc à l'intérieur. Et également, il est dit dans la fin du Passouk qu'il prenait avec eux les Khatsot Serot à Teroua. C'est quoi C'est donc les Chofarot et l'Oua Chofarot. Donc finalement, je vais vous lire tout le Passouk. Il est dit là-bas, Vaishner, Otam Moshe, Elef, Namate Moshe a envoyé donc mille de chaque tribu pour partir faire la guerre. Là, va Otam va être Pintras. Il est marqué Otam, ça vient nous apprendre que c'est le Sanhedrin en fait, c'est donc le grand tribunal qui partait à la guerre. Et également Pintras qui était Mashuach Minchama, le fils de Eliezer Akohen. Là, ça va pour faire la guerre. Et également les Kali Kodesh, à savoir qu'il partait avec l'arche et donc il y avait les chiffres et Torah dedans. On a rapporté que les 70 noms d'Akadosh Boku étaient marqués aussi également à l'intérieur. Il partait avec des chauffards, Vera Totorot, Ateroua, Beyadam, Beyado, comme ça il est marqué. En tout cas, nous on continue, on nous rapporte tout de suite dans la Gemara Tana. Il a été enseigné. Lo lechinam alar pinchas la milchama. Ce n'est pas gratuitement que en fait pinchas il est parti pour faire la guerre, donc en tant que mâchoire milchama. Et la lipara din avi imo. Justement, c'est pour venir également se venger contre donc ceux qui ont fait du mal à Avimo, au père de sa maman. C'est qui donc finalement On va le voir tout de suite chez Neymar. C'est qui C'est les Midianim Vemedanim, Marou, Oto, El, Mitzrayim. Donc les Midianim, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vendu à l'époque Yosef aux Égyptiens. Et donc on va voir tout de suite que Yosef, en fait, c'est ce qu'on appelle ici Avimo, le père de la maman de Pinchas. Et donc il est venu faire une vengeance et pour faire tomber les Midianim qui ont vendu Yosef. Les mêmes rats des Pinchas, mais Yosef a Ça veut donc dire que Pinchas, il descend justement de Yosef, nous dit la Attends, Véactive, Véalazar, Ben Aharon, Lakar, Lo, Mi, Benot, Potiel, 
lo leisha. Il est marqué donc, il y a un pasouk. On voit là-bas que Eleazar, qui est justement le papa de Pinchas, le fils de Aaron lui, alors il a pris la carlo, mebanot, putiel, lo leisha. Il a pris une femme, donc une des filles de putiel, comme il est dit ici, lo leisha. C'est quoi putiel On explique tout de suite. My love, dat mitro. C'est en fait yitro putiel. Pourquoi on l'appelle putiel Chez pitem, agalim, la vodat koravim. Ça veut dire en fait qu'il a engraissé pitem. C'est la raison pour laquelle on l'appelle putiel. Qu'est-ce qu'il a engraissé Des agalim, des vaux autrefois, pour servir donc les différents dieux, la vodazara, pour faire la vodazara. C'est vrai. Donc apparemment, on voit qu'il descend, non pas de Yosef, mais il descend de yitro. Alors l'agmar nous dit non. Pourquoi on l'appelle benot putiel en fait C'est qui putiel C'est Yosef, c'est pas yitro. Lo, mi Yosef, chez pitpet, mi yitro. On l'appelle Poutiel du chêne Pitpet, à savoir qu'il a joué, il a rigolé avec quoi Il a joué avec son Yetzerara, il l'a écrasé complètement lorsqu'est venue la femme de Poutifar pour avoir une relation avec lui. Nous dit la Gemara, mais attends, Vealo, Shevatim, Mevazim, Oto, Ritem, Ben, Poutizé, Shepitem, Avimo, Agalim, la Vodat Kochavim, nous dit la Gemara, mais attends, il est connu donc comme quoi en fait, lorsque Pintras est venu faire la vengeance pour aller tuer Zimri Ben Salou, le Nassi, alors finalement les gens ils ont dit, oh regarde-le celui-ci, donc regardez-moi cet homme-là, à savoir, on nous rapporte tout de suite vers l'eau chez Vatim, mais vas Otto. Donc les différentes tribus étaient mévasées, Otto, il lui faisait honte, et il disait, Ritem Ben Poutizé, regardez le fils de ce Pouti-là. C'est quoi ce Pouti-là C'est en fait donc Ben Shepitem, Avimo, c'est donc cet homme-là que le père de sa maman a été Mephatem, à savoir qu'il a engraissé des Agalim des veaux pour faire la voie d'Azara, et lui, il vient contre Zimri Ben Salou, contre le Nassi, un des Nassi d'Israël, c'est pas possible une telle chose, il y a Rog Nassi mais Israël, donc on voit clairement en tout cas comme quoi il descend, non pas de Yosef, mais il descend de Yitro, on a une preuve parce que les gens avaient l'habitude de dire ça, et on le sait, donc nous rapporte l'Agmara, et là I avoua de Yimé, mi Yosef donc Yimé de Yimé, mi Yitro donc finalement c'est vrai que ça descend de sa maman mais en fait on doit savoir que sa maman, elle avait donc deux parents, forcément, si jamais donc le père de sa maman, alors il venait de la tribu de Yosef, alors la maman de sa maman venait de la tribu de Yitro. Et si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Oui, mais des mais mi Yosef, alors le père de la maman cette fois c'est de Yitro, à voix d'Aïmé mi Yitro, point, d'Aïkanami on a également une preuve d'Irtiv, mi Benot Poutiel, il est marqué dans le passouk, mi Benot il a pris donc Elazar ben Aaron une des filles de Poutiel, quand il est marqué Poutiel, puisqu'il y a un Yud, c'est en fait au pluriel, comme s'il y avait plusieurs Pout et donc ça veut nous dire quoi ici très machma, il y en a deux, Shmamina j'apprends d'ici Poutiel du Lachom, comme quoi Pitpet Beyetsro, c'est Yosef, et également Pitem Agalim la Avodazara c'est qui c'est Yitro, qui l'a engraissé des c'est vrai, mais en tout cas, nous, on continue, on va s'engraisser avec une nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem, on va se remplir de Torah. On sait que le Khidouché Afla, il était un jour avec son frère, c'est un très grand Almitracham, lorsqu'il y avait une grande disette, il ne mangeait rien, c'était également la guerre, je crois, mais il se remplissait de Torah, et un jour, son frère lui a dit, tu sais, je me sens gros et gras tellement je suis rempli de Torah. En tout cas, on va s'engraisser maintenant avec une nouvelle Mishnah, on y va. Vedabrua Shotrim El Aham, les morts. Donc les Shotrim, on va dire, donc les policiers, entre guillemets, ils vont parler au peuple en disant, qu'est-ce qu'ils vont dire qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, on va dire. Alors il y a l'air, il y a chevaux les métaux, qu'il aille et qu'il retourne à sa maison, qu'il ne parte pas à la guerre, qu'il aille s'occuper de sa nouvelle maison qu'il a construite, qu'il n'a toujours pas augurée. Point. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire également les trois psukim avant de continuer la suite de la Mishnah. Premier psuk, c'est donc dans Dvarim, on peut le voir là-bas dans Kaf Hei. Il est marqué là-bas avec Dibroa, Shotrim, Elam, donc les policiers, entre guillemets, ils ont parlé au peuple, les morts en disant Miaish, Asher, Banaba et Tradash, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison, Vélo, il ne l'a pas inauguré alors qu'il rentre à la maison Yéler, Veyashuv, les Beto, Ben Yamoud, Bamilhama, de peur qu'il vienne à mourir dans la guerre et qu'un autre homme viendra inaugurer sa maison, Veyishare, Yen, Voici le premier passouk. Le deuxième, on peut le trouver dans Dvarim, c'est dans le paragraphe Kaf et c'est le passouk Zain. On va le voir. Ou Miaish, Asher, Nata Kerem, Velo, Hilelo, qui est l'homme qui a planté un Kerem, il a planté une vigne et il ne l'a pas inauguré. Yéler, Veyashuv, les Beto, également qu'il rentre à la maison. Pourquoi Ben Yamoud, Bamilhama, de peur qu'il vienne à mourir pendant la guerre et qu'un autre homme vienne à l'inaugurer son kerem, donc son, son, sa vigne à sa place, veish acher yirlenu autre pasouk, il est marqué umiyaish, acher arasisha, qui est l'homme qui s'est fiancé avec une fille, velo la kacha il ne l'a pas pris encore pour épouse yaler yashuv le beto, qu'il rentre tout de suite à la maison, pen yamud bamin chama, de peur qu'il vienne mourir pendant la guerre veish acher yikarena, et qu'un autre homme vienne apprendre cette fille-là, en tout cas grâce à cela, on peut comprendre la suite de la Mishnah on reprend, on avait dit tout de suite, vedabu wa shotrimena les morts, miyaish, acher banabay tradash, velo chanacho, 
Yener, veillez chez vous les bétos, c'est le passou que l'on vient de voir, qu'il rentre à la maison. D'accord, j'ai construit une maison. C'est quoi comme maison, on nous dit ici Alors, Echad, abonné, Beita Teven, on va dire une petite grange, même si j'ai construit une petite grange pour mettre là-bas le foin, alors quand même, je ne l'ai pas encore inauguré, je l'ai construit, je rentre à la maison. Par exemple, on nous dit ici une étable également, Beita Bakar, le Bakar, c'est donc les animaux. C'est vrai, j'ai construit une étable, je rentre à la maison. Également, Beita Etsim, on va dire, c'est un, un petit, un petit, un petit, une petite cave comme ça, où ils avaient l'habitude de mettre le bois pour pouvoir, donc, par la suite, faire les différents feux, etc. Ce n'était pas évident comme de nos jours, c'est vrai. Beta Otsarot également, à savoir, Beta Otsarot, c'est un, un petit, une petite grange, donc, finalement, où ils avaient l'habitude de ranger là-bas, de mettre le vin. Alors, Echa d'abonné, Vecha d'alokar, Vecha d'ayoresh, d'après quand je l'ai construit, non. Même si jamais, donc, tu l'as acheté, ou bien tu en as hérité, quand même, tu peux rentrer. Même si tu l'as reçu en cadeau également, Vecha d'alokar, Vecha matana. Autre basso, ou miaïch, un chernata kerem, velo chilelo, le basso qu'on l'a vu ensemble, toute personne qui a donc planté un kerem, il a planté une vigne, et il ne l'a pas encore inauguré. Alors celui-ci, il devra rentrer. On doit savoir qu'il y a un digne très important, c'est que pendant les trois premières années, lorsque l'on a des fruits, on a la mitzvah de Orla, à savoir qu'on doit laisser les fruits, ne pas les manger. Par la suite, la quatrième année, c'est ce qu'on appelle le kerem revai, les fruits, on se devra, selon certains, c'est que donc des raisins, d'autres, c'est différents autres fruits, c'est vrai, ils pensent comme ça, une marloquette, mais en tout cas, ces fruits-là, je dois les monter à Jérusalem et je dois les manger là-bas. C'est ce qu'on parle ici du Rinoul, en fait. Je vais être Mechalel Otam, je vais pouvoir les manger là-bas à Jérusalem. Donc, en fait, quelqu'un qui a planté un Kerem, ça fait trois ans que les fruits sont devant lui, il ne peut pas les toucher. La quatrième année, ça ne sait, maintenant que ça arrive, c'est la guerre. Alors, on lui dit, tu rentres à la maison et tu montes tes fruits à Jérusalem. Ou mi aïe, j'ai un ata Kerem, velo Hilalo. Point. Echadonotea Kerem, vechadonotea Hamishai Ilane. Mahal, on nous dit, tu sais, que ce soit un homme qui a planté un kerem entier, une vigne entière, ou bien qu'il a planté cinq arbres fruitiers. Vafilou, mi, chamichet, amini, même si c'est cinq arbres, donc avec des fruits différents, finalement, d'autres espèces, et chadonotea, ve mavrir, peu importe qu'il ait planté l'arbre, qu'il ait été mavrir, ou qu'il ait été marquive. C'est quoi mavrir, et c'est quoi marquive? On va en parler tout de suite. Mavrir, c'est lorsque je prends une branche qui est assez souple, on va dire, et qui est également, donc, assez assez avec beaucoup de la route donc assez humide et je la plante la branche de l'arbre dans le sol parce qu'elle est très longue et donc après je la fais ressortir qu'est-ce que ça va faire ça va faire qu'un nouvel arbre va sortir c'est ce qu'on appelle justement marquive si j'ai fait une telle chose alors forcément je pourrais retourner pour aller m'occuper de cet arbre là si jamais il y en a cinq c'est vrai il y a également ce qu'on appelle donc on nous dit ici marquive ça c'est mavrir et maintenant marquive c'est quoi lorsque par exemple j'ai un arbre cet arbre là il est assez sec j'ai un autre arbre qui est donc beaucoup plus large il a beaucoup plus d'humidité bien meilleur alors je prends une de ces branches et donc c'est les mêmes fruits, donc on part dans les deux arbres, c'est vrai, et je fais un trou par exemple dans le premier arbre qui est sec et je viens planter la branche qui est humide et donc finalement qu'est-ce que ça va faire Ça va pousser, ça va beaucoup mieux pousser, ça va donner de meilleurs fruits. C'est ce qu'on appelle justement dans la Mishnah du Lachon Marquive, c'est donc un mélange quelque part comme une arcava. Alors on nous dit ici Echad Notéa, Vechad Amavrir, Vechad Amarkir, Vechad Alokéar, Vechad Ayuresh, que la personne elle ait acheté, que la personne elle en ait hérité, comme on l'avait dit, Vechad Shanatanlo, Bemadana, ou bien qu'il l'ait reçu en cadeau, peu importe que ce soit Mavrir, Markiv, ou bien que ce soit un nouveau Kerem, une nouvelle vigne. En tout cas, Oumi Aïch, Cherara, si ça c'est le troisième passou qu'on a vu, qui est l'homme qui a fiancé une femme et donc il ne l'a pas pris, cette femme-là, il rentre à la maison. Alors on nous dit ici, peu importe qu'il ait fiancé une vierge, Echad Amérez et Abetula, ou bien qu'il ait fiancé une Almana, une veuve, Echad Amérez et Almana. Et nous dit la Mishnah, Filou Shameratiba, même si jamais donc quelqu'un a entendu que son frère est mort alors qu'il était presque parti à la guerre lui, alors il se doit de rentrer tout de suite à la maison pour aller prendre donc la femme de son frère qui n'avait pas d'enfant c'est ce qu'on appelle le yiboum c'est la chomeret yabam c'est vrai va filou shama shemet rabamilhama même s'il a entendu que son frère il est mort à la guerre tout de suite il rentre pour prendre la femme justement roser donc on nous dit ou balou kol elou velou shomim divre kohen mahre milhama ve rosrim finalement donc tous ces hommes là que l'on vient de citer ils écoutent les paroles du kohen qui est mahre milhama qui s'occupe de toutes les troupes finalement et ils rentrent ve rosrim qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent ils vont à la maison non, ou mesabkim, maïm, ou mazon, ou metaknim, et tadrachim. Alors ils vont les aider en fait pour leur donner à manger et pour leur donner à boire. Rosrim, mesabkim, maïm, ve mazon, ou metaknim, tarim. Ils arrangent également les chemins pour que ce soit plus facile pour ces gens-là, puisque finalement, donc,
Donc en fait, en fait, on nous dit ici, ils n'ont pas encore commencé leur mitzvah. Alors le hikar, c'est que ils ne viennent pas à mourir, c'est vrai, mais on leur dit quand même, vous allez aider, vous allez rester avec nous. Point. On va nous rapporter par la suite d'autres, vous allez le voir, qui eux ne partent pas du tout à la guerre et ne partent même pas pour aider. On en parlera. En tout cas, nous dit la Mishnah. Ve'elouch et Enan Rosrim abonné Beit She'ar Arsadra ve'mir Pesed. Voici ceux qui ne rentrent pas. Quelqu'un, par exemple, qui a construit un Beit She'ar, il a construit un chemin, une Arsadra, on va dire un couloir, une mir Pesed, un petit balcon. C'est vrai, ben je dois rentrer pour aller inaugurer mon balcon, mais non, c'est pas assez important. Ou bien, si jamais tu as planté quatre arbres fruitiers, Amnotea, Arba, Ilane Mahal. Ou bien, tu as planté cinq arbres srak qui ne font pas de fruits, Veramisha Ilane Srak. Alors, à Marzir Edgar au château, également quelqu'un qui vient reprendre sa femme qu'il avait divorcée auparavant. Eh ben, tu sais, il n'y a pas tellement de simcha. Alors, quoi qu'il arrive, monsieur, tu pars à la guerre, il n'y a pas de problème. Almana, la Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, par exemple, qui s'est, on va dire, fiancé, par exemple, avec une fille qui est veuve, mais tu n'as pas le droit d'être avec elle. Ou bien une Gerusha, Vechalutsa, la Kohen idiote. Un Kohen tout simple, qui s'est marié avec une Gerusha. Ou bien une Khalutsa, il s'est fiancé avec une fille qui était divorcée. Ou bien Khalutsa, tu n'as pas le droit. Alors, comme tu n'as pas le droit, également, on ne te fait pas rentrer à cause de ça. Pas du tout, tu dois la divorcer, cette femme là ou bien même Zéret Venetina, les Israël, des filles qui sont psoulimes, qui sont donc fiancées par exemple avec un Israël, ou bien à l'inverse, une fille Israël qui est bien, qui est avec un Mamzer ou un Natin, bat Israël, un Mamzer et la Natin, point. L'eau aïe Roser, il ne rentre pas cela. Rabbi Yudah Omer, Af abonné Beit al Mechono, l'eau aïe Roser, il nous dit quoi Tu sais, si jamais quelqu'un sa maison est tombée et qu'il vient à la reconstruire comme elle était apparemment, c'est ce qu'on appelle ici Bonnet Beit al Mechono comme elle était, alors il ne revient pas, c'est vrai, il n'y a pas tellement de simra, peu importe. Rabbi Yudah il nous rajoute, Rabbi Yudah Omer, Af abonné Beit Levenim Becharon, l'eau aïe Roser, quelqu'un qui construit une maison en briques dans une terre qui s'appelle Sharon. Alors là-bas, finalement, ces, ces, ces maisons-là, elles ne tiennent pas. Il faut les reconstruire tous les sept ans environ. Et donc, puisque Bémet, ce n'est pas une construction très importante, parce que le sol, apparemment, n'est pas très bon, et donc la maison, elle ne tient pas vraiment, alors tu reviens pas pour ça également. Comme ça, nous rapporte la Mishnah. Et on continue. Ve'elou chez Enanzadin Mimekoman. Comme on l'avait dit, il y a des personnes qui ne partent pas du tout à la guerre, et même n'aident pas, finalement, pour la guerre. Non, ils rentrent à la maison. C'est qui Quelqu'un qui a commencé la chose et qui ne l'a pas terminé. Banabite. Vechanako, il a construit sa maison, il a commencé à l'inaugurer, et tout de suite il part à la guerre. T'as commencé, tu termines. Alors là, tu rentres tout de suite chez toi. Nata, Kerem, Vechilelo. Par exemple, il a planté une vigne, et donc la quatrième année de cette vigne-là, elle a commencé. Il a commencé à monter à Jérusalem, et finalement on lui dit, ça y est, maintenant tu pars à la guerre. Non. Il a commencé finalement la chose, il a commencé à prendre du plaisir, il continue, maintenant il n'y a pas de problème, Vechilelo. Anosé, Taroussado, quelqu'un qui s'est marié avec sa Aroussa, une fille avec qui il était fiancé, et donc on est dans la première année. C'est la mitzvah, tu la termines. A connaître, c'est Diminto, celui qui a eu la relation avec Saïbama, c'est vrai. Et la première année n'est pas passée. D'où je l'apprends chez Neymar. Nous avait dit la Torah comme quoi, Naki, Yele, Beto, Shana, Rat. Et on va vous lire, mais Zatachem, le Pasuk, Kikar, Ish, Isha, Hadasha. Quand un homme viendra prendre une nouvelle femme, nous dit la Torah, Lo Yetze, Batsava, il ne partira pas à la guerre. Velo Yavor, Alav, l'école d'Avar. Bémet, il ne fera rien du tout pour aller aider. Il sera propre, à savoir qu'il sera panoui, libre complètement. Naki, Yele, Beto, pendant combien de temps Pendant une année, Shana Rat. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va rendre heureux sa femme, Bessamar, et Ishto, Hachel Alakar. Alors on va voir tout de suite qu'il y a des mots en plus. On le dit tout de suite, Naki Yele Beto, Shana Rat, c'est quoi les Beto Zé Beto, puisqu'il est marqué Bait ici, on parle de la maison. C'est-à-dire que quelqu'un qui a construit sa maison, première année, qu'il ne l'a pas vraiment inaugurée, il a commencé à rentrer dans la maison quand il doit partir à la guerre. On lui dit, ça y est, monsieur, tu veux rentrer tout de suite chez toi, tu continues ce que tu as fait. Il est marqué, Yé, Yé, il sera cet en plus. On parle de quoi On parle du Kerem, de la vigne, Zé Karmo. Il est marqué Bessamachatishto, il a rendu heureux sa femme, c'est quoi On parle de la femme, bien sûr, Zouishto. Monsieur, tu t'es marié, c'est la première année, tu rentres tout de suite. Achir la carte, il l'a pris, c'est sûr qu'il l'a pris, c'est évident, c'est pour ajouter quoi Les avis et Tiebinto, pour nous dire que même pour les Yébama, ce sera le même digne. En Mesapkin Mayim, Vamazon, il ne donne pas à boire et à manger, et il n'arrange pas les chemins également. Ven Metaknim et Tadrachim. En tout cas, nous, on va voir la Gemara tout de suite qui va arranger les chemins de la Mishnah, elle va nous l'éclairer. Tanur Rabbanan, il a été enseigné. Vedabru Achotrim. Donc finalement, ils vont parler. Les chotrim, c'est, on va dire, les policiers. Donc, ils vont commencer à parler au peuple. Yachol de Vrim Michel Atzmam. Donc, peut-être, je vais me dire ici, tu sais, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est des choses que eux-mêmes, ils sortent de leur bouche. En fait, ils ne l'ont pas entendu de quelqu'un d'autre. Regardez par la suite. Il est dit, Keshi Wumer, Vayesfou Achotrim. En fait, il y a plusieurs psukim et on se doit de les lire. Il y a un passouk où il est dit là-bas, Vayesfou Achotrim. Ils ont rajouté les chotrim, on va dire, les policiers. Les Daberelam parlaient au peuple. Vayamru, ils ont dit, voici l'homme, Miaish, Hayare, Verachalab. Qui c'est l'homme? qui a peur dans son cœur, alors lui qui ne rentre à la maison tout de suite, il a l'air de veiller à chouver les bétons, il 
le Bavo, qu'ils ne viennent pas justement à donner la peur à tous ces frères qui partent maintenant à la guerre, qu'ils rentrent tout de suite. Il est marqué dans le passouk ici, « Bayesh fou à Chotrim », à savoir donc, ils ont rajouté, et on a l'impression ici dans ce passouk là, que c'est, puisqu'il est marqué « Bayesh fou », c'est donc la seule fois où les Chotrim ont parlé de eux-mêmes, d'eux-mêmes, ça veut dire sans avoir entendu ces paroles-là de quelqu'un d'autre, c'est la chose qui sort d'eux-mêmes les Chotrim. Ça veut donc dire que le passouk dont on parlait plus haut, qu'on avait vu, donc je vais vous le relire, « Vedabro à Chotrim et la âme », que les Chotrim, ils parlent au peuple en disant « Celui, par exemple, donc, qui n'a pas été Mechalel, qui n'a pas encore été Mechaner, son chant, sa vigne, etc. » Ça, c'est des paroles que, qui ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est des paroles qu'ils ont reçues de quelqu'un d'autre. Apparemment, le Kohen, Mashwar, Mitrama. C'est ce que l'on va dire tout de suite. En tout cas, donc, « Yachol, on nous dit l'Agmara, Tanurabanan, Vedabro à Chotrim. »« Yachol, Devarim Shenatzmam. » Apparemment, c'est eux qui disent une telle chose sans qu'ils le reçoivent du Kohen. Non, regarde. « Keshi Omer, il y a un autre passou qui est dit là-bas, Veyas Fou à Chotrim. » Donc, apparemment, on comprend. « Aret Varim Shenatzmam. » Là-bas, donc, comme il est marqué Veyasmo, comprend, comprend l'Agmara, que c'est eux qui parlent sans avoir rien reçu. « Amon. »« Ha, ma, ni, mekayem, Vedabro à Chotrim. » Donc, le passou plus haut, ça voulait dire qu'en fait, ils parlaient des paroles qu'ils avaient reçues de quelqu'un d'autre, de qui Du Kohen. Donc, on nous dit ici, « Bédivré, machoar, minchama, katoum, Bon, ha keitzad, comment ça marche Le Kohen, il parle, et après, les chotrim, ils font savoir à tout le peuple. Kohen, medaber, vechoter, mashmiya, il passe le message. Tanya, chada, on va voir trois braïtotes qui apparemment se contredisent. Première braïta, elle nous dit quoi Kohen, medaber, vechoter, mashmiya, c'est le Kohen qui parle, et donc les chotrim, ils passent le message par la suite. Une autre braïta qui nous dit pas ça, avec Tanya Idar, Kohen, medaber, vechoter, mashmiya, c'est le Kohen qui parle, et c'est lui également qui fait entendre directement ses paroles à tout le monde, tous ceux qui partent à la guerre. Vetania Idar, autre braïta, c'est le chotter qui fait tout. Alors ça va pas, on explique. Et donc viens nous dire Abaye, tu sais, il n'y a pas de problème entre ces trois braïtotes là. Pourquoi Amar Abaye Haketsat, c'est le premier basou qu'on avait vu dans la première Mishnah là-haut. On, on savait que le Kohen Mashwar, il va dire N'ayez pas peur, Akadosh Bokhu vient faire la guerre avec vous, n'ayez pas peur de tous ces ennemis là. En fait, ils viennent avec le Kohar Basarvadam, qui c'est qui parle à ce sujet là C'est tout le Kohen Mashwar qui vient à parler. Et également, il fait savoir ces choses là directement à tous les Mahachem El Khama, à toutes les troupes. C'est ce que l'on dit ici. À ce sujet-là, la Braïda nous dit que c'est que le Kohen Mashwar qui le parle. C'est donc le passou qui commence par Vanigash, qu'on avait vu plus haut, Mi Vanigash, Vead Vediberu, c'est Kohen Medaber, Ve Kohen Machinia. Point. La suite, c'est quoi Mi Vediberu, Ad Veyasfu. Donc, lorsque l'on va parler là-bas, Vediberu, qui sait justement qui a planté une vigne, etc., qu'il rentre parce que Bémet, il doit s'occuper de sa vigne, etc., alors là, qui c'est qui parle C'est le Kohen qui dit une telle chose, mais c'est les Chotrim qui font savoir à tout le peuple. Le Kohen, il parle aux Chotrim, et les Chotrim, ils viennent et ils passent le message. Donc, à ce sujet-là, l'autre Braïta, à parler. C'est ce qu'on nous dit ici. Kohen Medaber Vejoter Mashmiya. Parfait, parfait, mais il y a un troisième pasouk. Il est dit là-bas Vayisfou. On avait compris que c'était les Chotrim qui parlaient d'eux-mêmes, de leur cœur. C'est le dernier pasouk. Qui sait qui a peur Il a peur alors qu'il rentre tout de suite, qu'il ne vienne pas à contaminer sa peur aux autres. C'est ce que l'on dit ici. Mi Vayisfou Veelar, Choter Medaber Vejoter Mashmiya. Très bien, on a expliqué la série entre les trois Braïtot. Et on peut continuer, nous dit la Brahim Lagma. Mi Aïch, cher Banabai, Tradaj, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison. Deux points, voici la partie de la Mishnah qu'on va analyser. Banan, il a été enseigné à Sherbana, elle n'y est là à Sherbana. Bon, il est dit celui qui a construit. Alors je comprends, c'est une personne uniquement qui a construit une maison. On nous dit ici, la carve, yarash, vinitan lobematana, minaïn. D'où je sais que si jamais il l'a acheté, si jamais il l'a hérité, si jamais il a reçu en cadeau la maison, d'où je sais également qu'il peut rentrer. Talmud Loma, mi haïch. Il est marqué haïch, c'est en plus. On aurait dû dire qui c'est qui a construit donc une maison. On nous dit qui c'est l'homme, c'est un mot en plus, c'est donc forcément des dynimes en plus. Et on nous apprend que même s'il ne l'a pas construit cette maison-là, même s'il l'a acheté, il l'a reçu en cadeau, quand même il rentre. Miltanunumar, miaïch. Point. En tout cas, il est marqué dans le Passouk, Asherbana, Baït, qui a construit une maison. On peut dire ça de deux manières en général. On peut dire une maison, il a construit, il a construit une maison. Ça dépend ce que je veux mettre en valeur. C'est ce que l'on dit ici. Asherbana, Baït. Enyela, Baït. Pour l'instant, il est marqué Baït, la maison. D'où je sais comme quoi, Minaïn, l'herbot, Baïta, Teven, par exemple, la grange, ou bien le Baït Abakar, donc les tables, ou Baït Aïtsin, donc c'est là, on va dire, la, la, la petite cave où on met là-bas le bois. Ve Baït Aotsarot également, donc la, ca, la, la cave à vin. D'où je sais également, Tamuloma, Asherbana. Mikol Makom, comme il est dit, Bana, Baït, il a construit la maison. On parle de construire, c'est plus général. Et par la suite, on dit la maison. Puisque donc la maison, donc ce qui est démonstratif, on le met à la fin, ça veut dire qu'on va mettre en valeur le mot bana. Et ça veut dire, tu sais, c'est pas forcément des maisons, tout ce qui ressemble finalement à une maison. Même si donc c'est une grange, etc. Talmud le marachir, bana, mikol makom. Yerol, j'ai marbe, af, abonné, beit shear, ve asada, ve mir peset. Peut-être également que je vais te dire même une personne qui a construit par exemple un couloir, qui a construit donc on va dire une, 
une, une narsadra comme ça. C'était des endroits où il y avait beaucoup d'air, où il y avait également beaucoup de soleil qui tapait là-bas, mais c'était tout petit. Ou Mirpeset également, c'est donc, on va, on va dire, un petit balcon comme ça. Alors il rentre aussi Non, Taimoulomar, Baït, comme il a dit, il a dit dans le Passouf, Bana, Baït, il a construit Baït, une maison. Ça veut dire en fait que ça doit ressembler à une maison, ça doit être important. Ma Baït, Arou, il dira, Afkoy, Arou, il dira. De la même manière qu'une maison, c'est fait pour une dira, pour pouvoir, on va dire, poser des choses, pour pouvoir y habiter, pour utiliser la surface. Et également, donc, Kol, Arou, il dira, tout endroit dont on utilise la surface. Par contre, donc, un chemin, par exemple, alors celui-ci, je n'utilise pas sa surface, c'est justement, ce chemin-là, c'est un Yichitim, c'est une possibilité d'arriver à un autre endroit, comme la Arsadra, comme le Betchéar, etc. Afko, la roue, il est dira. Bon. Rabbi les amène à Kovomer, Beit, Kemashmao. En tout cas, lui, il n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, que lorsqu'il a construit une vraie maison pour habiter, comme il est marqué, comme ça, on le lit. Point. Il est dit également dans le passouk, alors, nous dit l'agmara, pourquoi il est marqué, il ne l'a pas inauguré à lui. Si on aurait dû dire, il n'a pas inauguré, point. C'est quoi, c'est démonstratif, ça vient exclure. Ça exclut quoi Une personne qui, elle, n'a pas acheté, n'a pas construit, non. Elle a volé, prat les gazlan, point. En tout cas, on voit d'ici, comme quoi le gazlan, celui qui a volé, il part à la guerre complètement et il ne rentre pas pour aller inaugurer. Mais attends, ce bonhomme-là, il a fait une faute, il a fait une avéra. S'il a fait une avéra, comment il part à la guerre En général, ces personnes-là qui ont fait des avérotes, ils risquent de tomber à la guerre. Regardez tout de suite, nous dit l'agmara, l'ema de l'okarabi aussi avec Lili. Apparemment, cette partie-là de la braïta que l'on vient de voir ne va pas comme l'opinion de Rabbi aussi Aglili. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi Aglili Mais Zratachem, on aura le plaisir de pouvoir l'étudier également, donc c'est par la suite. Il nous dit Rabbi aussi Aglili, il nous dit des Rabbi aussi Aglili, Amar, Averach, Levav, Vevrav, Alevav. Donc c'est quoi Il est marqué dans le passage toute personne qui a le cœur, on va dire, qui fond comme ça, qui a le cœur tendre et qui a peur de la guerre. C'est qui cette personne-là On verra par la suite, Rabbi Akiva, il nous dira, c'est une personne qui a vraiment peur dans son cœur, en fait. Il est un peu, comme ça, un peu, un peu léger. C'est vrai. On va pas dire femmelette, c'est pas joli, mais en tout cas, il a peur de la guerre. De toute manière, de nos jours, on a tous peur de ces guerres-là qu'il faisait avec les épées, etc. En tout cas, Verach Aleva, vous êtes Mitiare, mais Averot Shebeyado, comme ça va nous dire Rabbi aussi Agnili. Non, c'est qui qui a le cœur tendre, comme ça C'est une personne qui a fait des Averot. Celui qui a fait des Averot, tout de suite, il rentre. Pourquoi Parce qu'en fait, apparemment, il a raison d'avoir peur, ce bonhomme-là. Et donc, on veut pas que tu viennes à contaminer, passer ta peur aux autres. C'est ce que l'on dit ici, Verach, Aleva, Vze, Amitiare, nous dit l'agmara, mais Averot Shebeyado, on est au verso de la page. Et donc, apparemment, cette personne-là, si jamais il l'a volé, il ne va pas à la guerre. Comment on voit dans la Braïta qu'il va oui à la guerre Ça veut dire donc que la Braïta ne va pas comme Rabbi aussi à Glili. La Gemara va nous dire non, ça peut aller comme lui également à Philot et Marabi aussi à Glili. Pourquoi Kegon de Avat de Shuva. On parle d'une personne qui a volé, c'est vrai, mais il a fait de Shuva. C'est très bien, mais il faut rendre l'argent. Oui, il a rendu l'argent. Mais c'est ce que nous dit la Gemara. Il a pris avec les Lokéar, Veliader. Finalement, cette personne-là, c'est comme un acheteur, puisqu'il a remboursé alors qu'il rentre à la maison pour aller inaugurer. Nous dit la Gemara non. On apprend justement du Passouk, puisqu'il est marqué Velo Hanacho. Il n'est pas marqué Velo Hanar. J'apprends que ça vient exclure le voleur. Bien que par la suite, il a remboursé, c'est comme à lui, finalement. Cet objet-là, c'est comme s'il l'avait acheté. Puisqu'au départ, il l'a pris en tant que vol, alors il ne peut pas rentrer pour l'inaugurer. Qui va ne Puisque au, dé dé au départ, Betorat Gzela, Talayade, ça arrivait entre ses mains en tant que vol. L'eau, alors, Bémet, il ne rentre pas pour l'inaugurer. Et donc, notre, notre Braïta qu'on vient de voir peut aller également comme l'opinion de Rabbi aussi Aglili. Point. Et nous sommes aux deux points et on continue, nous dit l'Agmara tout de suite, Oumiyahi, Shacher, Nata, Kerem, une personne qui a planté également un Kerem, il a planté une vigne, alors il doit rentrer, c'est vrai. On regarde tout de suite la Braïta d'Anoura Banan, Asher, Nata. Enni et la nata. Bon, il est marqué, toute personne qui a planté une vigne, c'est vrai. C'est uniquement s'il l'a planté, si jamais il l'a acheté, ou bien il en a hérité, ou bien il a reçu en cadeau, peut-être qu'il ne rentre pas pour s'en occuper. Ça, c'est uniquement quand on a une nouvelle maison, qu'on l'a reçu en cadeau. Mais si jamais ce n'est qu'une vigne, et en plus on l'a pas planté, alors ben, on ne rentre pas pour elle. Minaïm d'où je le sais. Talmud Omar, on nous rapporte tout de suite, dans le passage qu'il est dit encore une fois, ou Miaïch, qui est l'homme qui a planté, puisqu'il est marqué l'homme, c'est en plus, on aurait dû dire, qui c'est qui a planté, puisqu'il y a Aïch en plus, ça veut dire également que non seulement s'il a planté, mais même s'il l'a acheté, ou il a reçu en cadeau, ou Miaïch, Hachernata, Keren, Enniela, Keren, bon, d'accord, pour l'instant, on n'a qu'une vigne, d'où je sais comme quoi, même si j'ai moins qu'une vigne, j'ai quelques arbres, finalement, ou bien même si c'est, non pas des raisins, mais c'est d'autres fruits, alors, Minaïm, les rabots, j'ai cinq arbres fruitiers, 
Donc c'est d'autres fruits finalement. Talmud Lomar, il est marqué Asher Nata. On aurait pu dire dans le Pasouk Asher Kerem Nata. Attention, c'est un Kerem qui l'a planté. C'est une vigne pré précisément. Du fait qu'il est marqué Asher Nata, Kerem, il l'a planté général. Et après on parle du Kerem de la vigne. Ça veut dire qu'en fait que tout ce qui peut ressembler à un Kerem, alors on peut le rajouter. C'est ce qu'on nous dit ici. Comme quoi finalement j'apprends que même si c'est cinq autres arbres et donc ce n'est pas des raisins, il n'y a que cinq arbres. C'est pas vraiment donc tout un champ également, quand même, on considère qu'il rentre pour s'en occuper. Nous dit l'Agmara peut-être également que je peux rajouter une personne qui a planté quatre arbres fruitiers uniquement, ou bien cinq arbres qui ne font pas de fruits. Alors peut-être qu'il doit rentrer Non. Il faut que ça ressemble à une vigne et ça, ça ne ressemble pas à une vigne. C'est-à-dire qu'il y a quatre arbres fruitiers, c'est pas beaucoup. Il y a cinq arbres, c'est vrai, mais ils n'ont pas de fruits. Alors on considère que ce n'est pas ce n'est pas beaucoup. Rabbi Elézard Ben Yaakov, il nous dit, tu sais, uniquement, c'est dans un même chita, de la même manière qu'il pensait que c'est uniquement une maison donc qu'il a construit ici aussi également uniquement un kerem et donc ça ne peut pas être par exemple là bas on avait dit euh, on avait rapporté une étable etc là aussi il nous dit tu sais uniquement une vigne et pas d'autres arbres il est marqué dans le passouk l'orilélo il n'a pas donc inauguré il ne l'a pas inauguré c'est démonstratif mais tu sais c'est en plus on aurait pu écrire l'orilélo pourquoi il est marqué l'orilélo pour nous apprendre l'orilélo l'orilélo ça vient nous dire l'orilélo démonstratif pour exclure prat les mavrir et les marquives une personne qui est mavrir ou marquive on avait dit il prend la branche, il la plante dans le sol, et par la suite, ça ressort un nouvel arbre, ou bien marqué également, il fait un trou, on va dire, dans l'arbre, pour aller y mettre la branche d'un autre arbre dedans, et finalement, on va dire, dans ces cas-là, Mehmet, la personne ne revient pas, même s'il a cinq arbres qui sont sortis comme ça, il ne revient pas pour s'en occuper. C'est ce que l'on dit ici, mais attends, ça va contre la Mishnah, dans la Mishnah, on avait dit que également, il revient pour s'en occuper, Brat, les marquives, les Mavrir, ou les marquives, Vea, Anantnan, pourtant, on a dans la Mishnah, il est marqué clairement, et Khadanotea, Vea, Mavrir, Vea, Marquive, peu importe. Réponse. Amar Bizera, Amar Afriza, ne t'inquiète pas, l'eau cachée. Kan bar kabat isur, kan bar kabat ether. Donc en fait, il y a une fois où c'est fait bar isur, une fois c'est fait bether, c'est fait tout à fait permis. Et donc l'Amara va nous expliquer c'est quoi cette ar kabat ether, ce mélange permis. Ayar kabat ether et ridamé. On doit savoir que l'Amora ici pense que le mélange d'un fruit avec un légume, c'est quelque chose qui est permis. On va le voir tout de suite. Eridame. Inema yalda biyalda. Alors on propose pour l'instant. On nous dit, tu sais, on parle donc d'un cas où en fait il a pris, donc on va dire, il y avait un arbre et il y avait par exemple, il a été marqué avec la branche d'un autre arbre. C'est donc deux fruits, c'est vrai, c'est la même espèce. Et finalement, les deux, ils étaient yalda. Les deux, ils avaient moins que trois ans. Il les a mélangés. Et on sait comme quoi les fruits, tant que l'arbre n'a pas trois ans, cet arbre-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Uniquement la quatrième année, on peut monter là-bas à Jérusalem pour aller manger les fruits, c'est ce qu'on appelle le réveil. En tout cas, on nous dit ici, apparemment, de quoi parle-t-on de Arkavat Ether, où Bémet, la personne peut rentrer pour s'en occuper, on parlerait de Yalda Beyalda. En fait, il a pris, par exemple, donc un arbre avec des pêches. Cet arbre-là, il avait deux ans uniquement, et il vient, par exemple, à rajouter une branche qui scelle là aussi également, à deux ans. Alors là, on va dire que la personne, elle va rentrer. On nous dit, l'agma, mais attends, c'est évident qu'il doit rentrer, non seulement parce qu'en en fait, il a planté, il a rajouté une branche, mais quoi qu'il arrive, l'arbre même, de toute manière, pour l'arbre même, il aurait dû rentrer, il aurait dû retourner, finalement, lorsqu'il partait à la guerre. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on nous enseigne ici. Pourquoi on nous dit qu'il retourne du fait qu'il a été marquive dans la Mishnah Quoi qu'il arrive, il retourne parce que l'arbre en lui-même, cet arbre-là, il n'est pas arrivé encore à ses trois ans. Apparemment, on parle qu'il avait cinq arbres comme ça. Donc, l'agma nous dit, mais attends, si jamais il est ma yalda, yalda, typo clé des baemiyader, donc bémet, tu sais comme quoi baemiyader, il devrait rentrer de toute manière de la guerre, pas à cause du fait qu'il ait fait une arcava, c'est parce que tout simplement l'arbre, le premier arbre, on va dire la racine, cet arbre-là, de toute manière, il est yalda, c'est un arbre qui n'a pas cinq ans, il, il n'a pas trois ans, pardon. Il est ma yalda, yalda, typo clé des baemiyader, michum yalda, rishona. Forcément, donc, dans la Mishnah, on ne parle pas de ce cas-là, que la personne rentre du fait qu'il ait fait une arcava. On parle d'un autre cas. Et là, Yalda, Bazekena. On parle, en fait, qu'il a mélangé, on va dire, Yalda, Bazekena. Il avait un arbre qui avait deux ans comme ça. Et en fait, il a pris une branche de cet arbre-là. Et il est venu le coller, cette branche-là, sur un arbre qui est vieux, qui a cinq ans, qui a six ans. Donc, bien, mettre l'arbre, en fait, on peut le manger. Et cette petite branche-là, en fait, elle est hors-là, elle est interdite, c'est vrai. Mais nous dit l'Agmara, donc, finalement, on parlerait dans ce cas-là que la personne rentrerait, elle pourrait rentrer de la guerre pour aller s'occuper de cette branche-là, en fait, parce que de cette branche-là, il sortit un bien arbre. Et également, quand on a fait une avraha, on a utilisé comme ça 
pour finalement faire repousser. On a pris par exemple la branche d'un arbre qui avait 6 ans, on l'a planté dans le sol, c'est ressorti par la suite, et donc ce qui est ressorti, ça a par exemple 2 ans, 3 ans. Alors je dois monter pour aller m'en occuper, je dois retourner chez moi pour aller être méralel, pour aller inaugurer cet arbre-là. Peut-être donc qu'on parlerait d'un cas comme ça. Et là, Yalda, Bazekena nous dit l'agmara, mais attends, Vehama, Rabi, Abaou, Yalda, chez Sipra, Bazekena nous dit l'agmara, c'est pas possible. Pourquoi Parce que le cas, en tout cas dans la Mishnah, où on parle là-bas de Markiv, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'en en fait, il a été dit que lorsque je prends une branche d'un arbre qui a deux ans, et que je viens coller cette branche-là sur un arbre qui a dix ans, par exemple. D'accord, les fruits qui sortent de la branche, est-ce que je peux les manger ou pas Cette branche, elle a que deux ans, je peux pas les manger. C'est pas grave, la branche, elle s'annule, elle est mis de battelle sur tout l'arbre, finalement. C'est ce qu'on dit ici, Yalda, chez Sipka, mais Zekena, quand j'ai mélangé cette branche-là qui est Yalda, la jeune branche, on va dire, qui a deux ans, avec la Zekena, avec le vieil arbre, alors on dit que Betela Yalda, bas Zekena. Cette branche-là vient à s'annuler, donc ne me dis pas qu'il va rentrer pour aller s'occuper, par exemple, quand il a fait sur plusieurs arbres, donc de toutes ces branches-là qui sont sorties. Parce que ces branches-là, de toute manière, ça s'appelle pas qu'elles ont été méchalelles, de toute manière, ces choses-là, c'est pas qu'elles étaient interdites pendant trois ans et après elles sont permises. Cette chose-là, elle vient à s'annuler même la première année sur l'arbre complètement. Donc la Mishnah, on ne peut pas la comprendre de cette manière-là. Nous dit ici l'Agmara, Batla Yalda Baskena, Ven Badin Orla. Il n'y a pas de Din Orla à ce sujet-là. Donc finalement, on se doit d'expliquer différemment les mots qu'on a rapportés ici que pour une arcavateter. Alors, on rentre dans la Mishnah, on avait dit qu'on rentre, on part pas à la guerre. Yalda, Yalda, Bémet, nous parlons que l'on a Yalda, Yalda, les deux, ils ont moins que trois ans. Alors, à savoir, Ukigondanta, les Arkamaita, les Sayak, Velekorot, on parle en fait que la personne, il avait planté deux arbres, c'est vrai. Il avait planté donc un premier arbre, les Sayak ou les Korot, il l'avait planté en fait pour venir boucher par exemple un trou. Il ne voulait pas du tout de fruits, ça ne l'intéressait pas. Il voulait l'utiliser en tant que poutre, ou bien pour boucher un trou, c'est ce qu'on dit ici, les Sayak, Velekorot. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une branche d'un vrai arbre fruitier, c'était la même espèce et il est venu et il l'a collé donc finalement sur cet arbre là c'est ce que l'on dit ici la gmar nous rapporte les gones des natal et arkamaïta il a planté le premier arbre juste pour faire une barrière les sayak vela korot et il a été enseigné à ce sujet la dette nan à noter à les sayak vela korot quelqu'un qui plante un arbre donc finalement mais c'est pas pour les fruits c'est tout simplement pour faire une barrière par exemple alors il n'a pas de mise vador là pas tour minor là en effet on apprend dans la torah que la mise vador là c'est uniquement pour des arbres que l'on a planté afin de manger les fruits Point. Et donc finalement, nous allons dire que puisque l'on a rajouté la branche qui a été collée là-bas, alors on va dire que cette branche-là, elle ne s'annule pas vraiment réellement sur donc l'arbre qui a été planté en tant que en tant que barrière. Et donc cette branche-là, oui, elle a la orla. Donc finalement, si j'ai cinq branches, on va dire comme ça, où il y a eu beaucoup de fruits, alors je peux rentrer et je ne parle pas, je ne parle pas à la guerre. Et à ce sujet-là, la Mishnah a dit que je peux rentrer. Donc nous dit la Gemara, donc pas tourmina, nous dit finalement ou Maishana, il est finalement Anotea, les Sayak, vers la corotte, pas tourmina or là. Ou Maishana, Yelda, Beskena, débattre là. Je ne comprends pas la différence. Tu me dis que quand je viens apprendre planter une branche qui a deux ans sur un arbre qui a huit ans, alors je dis que la branche s'annule à l'arbre. Alors ici aussi, ça devrait être pareil. Lorsque je prends une branche que je, dont je mange les fruits, ben, ben, donc ça provient d'un arbre vraiment fruitier que j'ai mis, on va dire, que j'ai greffé sur un arbre. C'est vrai qu'il a des fruits, mais c'est un arbre qui sert en tant que barrière. Je dis en fait qu'il ne s'annule pas. Et je dis c'est vrai que cet arbre-là qui sert de barrière, il n'y a pas de hors-là à son sujet, mais la branche, oui, elle a un digne de hors-là. Nous dit l'agmara, quelle est la différence entre les deux Pourquoi dans un cas je dis que la branche s'annule à l'arbre et dans l'autre cas non Ou maïchana yalda beskena des batla, ou maïchna yalda beyalda des lobatla. Par contre, dans le cas de yalda beyalda, les deux arbres, par exemple, ils ont deux ans, mais en fait l'arbre, on va dire qui a été planté en tant que saïa, en tant que protection. Alors celui-ci, on avait dit que lui, Bémet, c'est vrai qu'il n'y a pas de là, mais le bout de bois qui est planté, il y a oui, là, là, quelle est la différence, nous dit l'Agmara Oui, il y a une différence, nous dit l'Agmara. « Hatam imimni rala lav bat miadari » Tu sais, un arbre qui a 10 ans, même si tu changes d'avis, tu changes d'idée, quoi qu'il arrive, cet arbre-là, il n'aura jamais, donc là, là, ça y est, c'est passé, lav miadari, ça ne revient pas, cette chose-là. Donc, en fait, c'est beaucoup plus fort, c'est la raison pour laquelle la branche va s'annuler à l'arbre, et donc il n'y aura pas de digne de là. c'est ce qu'on nous dit ici. « Acha imimni rala bat miadari » Par contre, ici, au sud de cet arbre-là qui a été planté pendant les premières années, par exemple, il change d'avis. C'est vrai qu'au départ, je voulais l'utiliser en tant que barrière, mais maintenant, je décide que cet arbre-là, finalement, je veux le manger. Ah, tu décides une telle chose, on est la première année, la deuxième, tu attends maintenant les trois ans, tu as la mise va dehors là. Donc finalement, c'est chaillard au sujet de cet arbre-là. Là, là, là c'est la raison pour laquelle également la branche que j'ai plantée, alors elle ne va pas s'annuler, elle va garder son titre dehors là, tout simplement. C'est ce que l'on dit ici. Donc, aha, imim nihala, s'il change d'avis ici, bat miadar, et alors ça peut changer ici, en effet. Dea, mi, les pérés, kaimé. Parce que cet arbre-là, en effet, il a des fruits, bémet. En tout cas. 
midé de avé à alou meren. D'où c'est que je vois une, un tel principe? Mehemet au sujet de d'arbres qui sont sortis tout seuls du sol. Alors ces arbres-là, il n'y a pas dehors là. Mais si jamais, oui, je suis intéressé par cet arbre-là en tant qu'arbre fruitier, bien qu'il soit sorti tout seul, ça y est, il prend le titre dehors là, il est interdit pendant trois ans. Ici aussi également, je donne de l'importance à un arbre qui a été planté en tant que barrière. C'est comme si je l'avais pas planté. C'est vrai, tu donnes de l'importance. Ça y est, finalement, il y a le digne dehors là. C'est pareil. Detnan, comme on le voit tout de suite. Alou meren, si des arbres sont sortis de même tout seul. Chayav dehors là, il y a la mitzvah dehors là. Point. En tout cas, comme ça, on a interprété la syrah qu'on a entre la Mishnah et la Braïta. Dans la Braïta, on dit qu'on ne revient pas pour marquer, il veut m'avrir, parce que j'ai fait une arcavate, il sourd, c'est un sourd de faire une telle chose, également tu rentres pas pour aller manger. Par exemple, j'ai mélangé deux fruits interdits, etc. Par contre, donc, au sujet de la Mishnah qui nous dit que oui, je reviens, c'est pour une arcavate éthère, une arcavate qui était permise, c'était les mêmes mines, les mêmes espèces, par exemple, et donc finalement, alors on dit que je rentre pour pouvoir m'en occuper. On a expliqué tout ça, point. Et la Gemara maintenant va essayer de proposer une autre chose. Elle nous dit, tu sais, la Mishnah, en fait, on aurait dû l'interpréter différemment. Au lieu de dire que l'on parle dans ce cas-là, où donc j'ai planté un bout de bois sur un, sur une, sur un arbre qui a été planté au départ pour les Sayag ou les Korotes pour faire une barrière, et donc je vais dire que je vais revenir pour l'Arkava, nous dit la Gemara, mais attends, on aurait dû donner une interprétation beaucoup plus facile. Tu sais pourquoi je reviens pour l'Arkava? Dans quel cas? Dans un cas où on a deux Shoutafim, on a deux associés. C'est ce que l'on rapporte ici, Vedukma, Bekrem, Shechne, Shoutafim. Pourquoi? Parce qu'on avait dit encore une fois au départ, que je ne comprends pas comment est-ce possible que je revienne pour la harkava, pour le bout de bois qui a été mis sur l'arbre. De toute manière, pour l'arbre même, je devrais revenir, parce que l'arbre aussi, il est jeune. Et si jamais l'arbre, il est vieux, alors de toute manière, la branche s'annule sur l'arbre. C'est la raison pour laquelle on a parlé, on a fait une okimita, on a expliqué que l'arbre que l'on avait planté, il était pour les corottes, pour protéger, en fait, c'était en tant que barrière, qu'on a rajouté après une branche, etc. Nagma nous dit, tu sais, j'avais une réponse plus facile. En fait, on parle de deux associés, tout simplement, avec le point Bégren, chez Jeune de Fille, à savoir que, par exemple, on est associé moi et toi, toi t'as ton arbre, moi je suis venu rajouter, par exemple, j'ai été marqué, ou j'ai été mavrir, j'ai pris une branche de ton arbre, et finalement je l'ai fait ressortir, ou bien j'ai rajouté une branche et je l'ai collé, ça a poussé par là-bas, et donc on est des shoots à fil, des ayadar à l'idée, va yadar à l'idée, toi tu rentres pour ton arbre, moi je rentre pour ce qui m'appartient, à savoir ce que j'ai été marqué, mavrir, et donc maintenant on comprend la Mishnah, que marquive marvrir, alors la personne, elle peut rentrer, nous dit l'agmara, pourquoi on parle pas une telle chose Réponse à Marafapa, non. Zoto Menet, j'apprends ici un grand principe. Quand il y a un kerem, chez Joutafim, il y a donc un kerem, à savoir donc une, une vigne, qui appartient à deux Shoutafim, même s'il y a beaucoup d'arbres, mais ça appartient à deux associés, alors on revient pas pour cela. En Malav, Khama. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas interprété la Mishnah de cette manière-là. Point. En tout cas, « Oumaishna mi chamesh achim va met echad mehem ba min chama » nous dit la Gemara, mais attends, quelle est la différence si jamais on est associé sur une vigne Alors pourquoi je reviens pas Tu sais que si jamais il y a cinq frères, par exemple, et ils ont leur sixième frère qui est mort, alors il est laissé une femme, cette femme-là, donc ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Il y a la Mizva de Yiboum. Les cinq frères, ils reviennent, pourtant ils sont associés sur cette femme-là. Pourquoi ils reviennent les cinq ensemble Ça devrait être pareil que pour le champ, on est associé sur le champ, je devrais revenir, c'est pareil, nous dit la Gemara. Ou Maïchna, quelle est la différence Mishnachim de deux frères Va mettre Echadmehen, Mamin Chama, il y en a un qui est mort pendant la guerre. Des Koulam, Khozrim, ils reviennent tous. Nous dit la Gemara, non, c'est pas pareil. Atam, Kol, Khad, Vechan, Karinan, Le, Ishto, tu sais là-bas, cette femme-là, donc elle est potentiellement la femme de chacun, en fait, elle peut être complètement la femme du premier, ou bien complètement celle du deuxième, c'est vrai. Par contre, chez nous, c'est différent. Acha, Kol, Khad, Vechan, Lo, Karinan, Le, Karmo. Ici, au sujet de chacun des associés, on ne peut pas dire que c'est son kerem, c'est sa vigne. Non, c'est une vigne qui appartient à tout le monde. Par contre, cette femme-là, elle peut être peut-être entièrement pour l'une de ces personnes-là, pour la première, pour la deuxième, etc. C'est la raison pour laquelle ils reviennent tous ensemble. Point. Voici, je vais maintenant, on avait parlé, on avait dit que la mora ici tient que lorsque je mélange un fruit avec un légume, c'est permis de faire un tel mélange. Et alors, nous allons parler dans la Mishnah que, en fait, il y a un mélange qui a été fait d'un arbre avec un légume. Ben Mavrich, Ilan, Be Yirek. En fait, il a pris une légumineuse, comme ça, et il a venu être, être Mavrich, finalement. Il est venu, donc, utiliser ces, ces plants-là pour pouvoir faire pousser de là un arbre. Il a fait, donc, un mélange, comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe Il va revenir, parce que du fait que cet arbre-là, alors, en fait, pendant trois ans, il n'a pas le droit de profiter des fruits. C'est hors-là, c'est vrai. Et comme c'est un mélange de fruits avec des légumes, comme c'est deux espèces complètement différentes, on va dire que la branche par exemple que l'on a accrochée avec la légumineuse ne s'annule pas, ne s'annule pas sur tous les légumes que l'on a ici, non il ne s'annule pas sur le champ, et donc il a son importance, donc en fait je dois attendre 3 ans très bien, j'ai fait ça sur 5 armes alors
que c'est permis de le faire également, je peux revenir pour profiter des fruits. Comme ça vient nous expliquer Rav Nachman Madritzrak, encore une fois, ma, bevavrir, ilan, bayerer, il a mélangé un arbre avec des légumes. Point. Vaitana ou détania, notre tania, c'est celui-ci. Amavrir, ilan, bayerek, quelqu'un qui mélange un arbre avec des légumes, il y a une opinion qui dit que c'est permis. C'est Raman Shimam Gamliel, Matir, Mishum, Rabbi Yuda, Ben Gamda, Ishkfar, Ako. Il rapporte ça au nom d'un autre tania qui s'appelle Rabbi Yuda, Ben Gamda, l'homme qui vient du Kfar Ako, donc on va dire du village de Ako. En tout cas, Kharamim, ils disent que c'est interdit, Kharamim Moskim, mais on peut dire que Rav Nachman tient comme Rabban Shimon Ben Gamliel. On continue. Qui a ta Ravdimi Amar Rabbi Yochanan Hamani Rabbi Elezer Ben Yaakov J'ai une stira encore une fois, je vais y répondre. Dans la Mishnah, je vois que quand je suis marqué, il va rire. C'est bon. Par contre, on avait dit dans la Braïta que quand je suis marqué, il va rire, alors je ne rentre pas de la guerre pour cela. C'est vrai, tu sais comme qui ça va Ça va comme Rabbi Elezer Ben Yaakov, tout simplement. Rabbi Elezer Ben Yaakov, il avait dit que quand c'est marqué maison, c'est que une maison. Quand c'est marqué Kerem la vigne, c'est que la vigne et pas les autres fruits. C'est vrai. Je prends les mots précisément dans la Torah, je ne les bouge pas. Ici aussi également, nous allons dire comme quoi Mani Rabbi Lezer Ben Yaakov, comme quoi c'est uniquement Rabbi Lezer Ben Yaakov, il a dit que quand j'ai planté finalement un kerem, une vigne, c'est quoi planter C'est pas marquif, c'est pas m'avrir. Quand je suis marquif, m'avrir, même si je l'ai fait de manière permise, je ne reviens pas pour cela. Et donc j'ai arrangé le problème de la stira entre la Braïta et la Mishnah. La Braïta va comme Rabbi Lezer Ben Yaakov, notre Mishnah c'est comme Chachamim. Nous dit l'Agmara donc, Mani Rabbi Lezer Ben Yaakov, hi. L'Omar Rabbi Lezer Ben Yaakov, Atam, Kerem, Kemashmao, n'est-ce pas qu'il le dit Rabbi Lezer Ben Yaakov, c'est que le Kerem, que la vie n'est pas autre chose. Ici aussi pareil, planté, c'est planté, Kemashmao, comme c'est marqué, Achanami, Nata, Kemashmao, point. Et donc, notez à In, Mavrir ou Markiv, l'eau c'est uniquement quand je plante, mais quand je suis Mavrir ou Markiv, non. Et l'Agman nous rapporte tout de suite un autre enseignement de Rav Dimi. Il l'a ramené bien sûr d'Erat Israël quand il est venu en Bavel. Ça a été dit au nom de Rabbi Yochanan qui lui-même a reçu ça au nom de Rabbi Elezer Ben Yaakov. C'est quoi Qui est Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elezer Ben Yaakov Yalda Perotam Mitefar Chayevet Beorla. Si jamais donc on a un arbre par exemple et cet arbre-là il ne pousse pas, il fait que un tefar, il fait 10 cm. Alors je suis Chayev de Orla pendant 3 ans, c'est vrai. La quatrième année je peux manger tout ça. À Jérusalem, la cinquième je peux manger, il n'y a aucun problème, même dans ma ville. Non, tu sais, là là, elle est pour tout le temps. Pourquoi Les gens qui voient que tu as des petites pousses comme ça, ils ont l'impression que ton arbre, il a un an. Alors, ils voient que tu manges, ils ont l'impression que tu manges du là Il y a un problème de mérataïne, alors on t'interdit ça pour tout le temps. Il nous dit ça, Yalda, Perota, Mitefar. Une Yalda, c'est donc, on va dire, un petit arbre comme ça, comme un enfant qui a un an, deux ans. Alors, Perota, Mitefar, si ça fait moins que Tefar, même si ça grandit plus, 4 ans, 5 ans, puisque c'est toujours petit, alors finalement, Chayevet, Beorla, Kol, Chenotea, là, là, on doit tout le temps le faire. Des et Bachata, parce que c'est alors là, on a l'impression qu'il a un an. Bon. En tout cas, vers Emile, Shtaim, Kalagat Shtaim, vers Achat, Yot, Sezana, avant de dire, tu sais, dans quel cas, dans un cas où j'ai cinq petits arbres comme ça, qui sont tout petits, les gens, ils savent pas finalement que j'ai, par exemple, un champ avec des petits arbres. Pourquoi il y en a juste cinq Deux comme ça, deux comme ça, avec un autre qui s'appelle Yot, Sezana, bon, on va dire, il sort comme une petite queue comme ça. Alors là, dans ce cas-là, les gens, ils ne savent pas. Alors il y a un problème de, justement, de, de, de Merataïm. Les gens, ils vont penser mal vers Emile, Shtaim, Kalagat Shtaim, vers Achat, par contre, Rabal, Kula, Kerem, Itkana, si jamais on a un champ entier, un champ qui a des petites pousses de un tefar, les gens, ils savent très bien comme quoi c'est mon champ, il est comme ça, on peut rien y faire et je peux manger mes fruits, ils sont pas hors là, bien sûr, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Point. La Gmara nous rapporte un autre enseignement de Rav Dini au nom de Rabbi Yochanan qui a été dit au nom de Rabbi Lezabani Yaakov. C'est quoi On connaît le principe de l'eau avec la vache. Quand je rentre dans un cimetière, je dois ranger mes tzitzit. Également, dans les quatre amotes où se trouve un mort, je n'ai pas le droit de faire le kriyat schéma. Les quatre amotes, c'est environ les deux mètres qui entourent le mort. Je ne fais pas le criachma, c'est son domaine là-bas. Pourquoi une telle chose Parce que c'est comme l'eau la rage. C'est comme si je venais dire à un pauvre, tu sais, tu es pauvre, c'est toi qui l'as voulu, c'est pas Hachem. Lui aussi pareil, toi tu es mort, tu ne peux plus faire les mitzvot, c'est toi qui l'as voulu, c'est pas Hachem. Je me moque de lui quelque part, c'est affreux de faire une telle chose qu'on appelle l'eau la rage. Parfait, donc Bémet, je n'ai pas le droit de faire le criachma devant lui, parce que je suis l'oé la rage. Un rage, c'est un pauvre. Et donc on nous dit ici, mette ton fait, c'est le criachma. Donc tous les arbamot de ce mort-là, je n'ai pas le droit de faire là-bas le criachma. C'est interdit de dire Tiv, l'oeg la rage. Khéref, au où il fait une chose dégoûtante, quelqu'un qui est l'oeg la rage. Bon. Autre enseignement, cette fois, qui est rapporté par Rabbi Yochanan, ou Rabbi Elezer Ben Yaakov, mais c'est Rabbi Yitzra qui rapporte cette chose-là. Amar Rabbi Yitzra, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elezer Ben Yaakov, on va parler encore de Miret Araïn, à savoir si jamais on a une Rougueta. On avait une femme qui a eu une petite fille, c'est vrai. Par la suite, elle a été divorcée, elle s'est mariée avec un autre homme, et elle a eu, par exemple, donc, 
plusieurs garçons de cet homme-là. Très bien, alors finalement, dans la même maison, habitent tous ces garçons-là avec la fille. Mais en tout cas, ils n'ont aucun lien de parenté. Par la suite, un des frères, alors il décide de prendre cette fille-là en mariage, finalement. Est-ce que c'est permis de faire une telle chose On va voir tout de suite, comme quoi c'est interdit. Midera banane uniquement, on va le voir. Nous rapporte la Gemara, Amar Mitzrak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elezam Ben Yaakov, Khurugaita, Agedela Ben Ahim. Si jamais donc on a une fille qui a grandi dans la maison avec tous les frères. C'est vrai qu'en quoi ils ont une mère en commun mais apparemment, donc, ça ne les rend pas interdits. C'est vrai, même des Rabanan, on leur interdit de se marier. Asura Lina Selahim, il ne peut pas, ne peut pas se marier avec les frères. Pourquoi? Demitraze Kiartayou, on a l'impression que c'est la sœur de ces garçons-là, c'est interdit. Nous dit l'Agmara, mais non, c'est pas vrai. Là, la fin n'est pas comme ça. Veloï. Kala, Itla, Leminte. Tout le monde sait une telle chose que c'est pas la sœur. Point. Autre enseignement, encore une fois, les mêmes Amoraïm, Amarabi Yitzra, Amarabi Yohanan, Mishum Rabi Lezabaniakov. C'est quoi? On a la mitzvah de l'Eket Chirraupea, on doit la laisser pour les pauvres. C'est vrai, l'Eket Chirraupea. Donc, chez Hassan Bagoran, où vous voulez maaser, les pauvres prennent ces fruits-là, c'est donc, et donc, par la suite, ils vont les manger sans faire même le maaser, bien sûr, c'est pas tout du maaser. Mais si jamais il y a un pauvre qui a ramassé tellement de l'équête chez Européa, qu'il a fait un grand tas comme ça. Et donc, par la suite, il veut les manger. On lui dit, attention, tu dois faire le maaser. Pourquoi je fais le maaser? C'est pas tour. C'est vrai que c'est pas tour, mais Midera Banan, on te demande de le faire. Pourquoi? Puisque tu as fait un grand tas, les gens ont l'impression que tu as un champ à toi, que tu as ramené les, donc, tous ces, tous ces légumes-là ici chez toi. Et donc, finalement, donc, tu ne prélèves pas le maaser. C'est interdit de faire une telle chose. Les gens, donc, ils vont croire que tu ne fais pas le maaser et ils pensent, ils savent pas que t'es pauvre. C'est ce qu'on dit ici. Oubéou les maaser. Amaroula, il nous dit, tu sais, loa la mran et la besade. Dans quelqu'un, une telle chose, quand la personne, elle a ramené, donc, donc, tout son tas d'un coup, il l'a ramené du champ. Alors, les gens, ils ont l'impression, bémet, comme quoi, cette personne-là, il n'est pas pauvre, il a un vrai champ. Il a un vrai champ, il doit prélever le maaser. Par contre, si jamais, aval bayir, kaïd, nitla, si jamais, donc, petit à petit, il l'a ramené dans la ville, un petit peu, un kilo, un kilo, un kilo, alors les gens savent que cette personne-là, il est pauvre, que c'est pas un vrai cri qu'il a fait, tout simplement, donc, il n'est pas tour de maaser, kala, itla. Point. Il y a bémet d'autres enseignements, ben, Zratachem, on aura le plaisir de le voir. La page était longue, la page était dure, c'est vrai. Je vous souhaite beaucoup de hatsnacha, bonne révision, il y a besoin. Cool tout.